encapsulation ni to amra goto class e jeta dekhechi kibhabe class toiri korte hoy kibhabe class er property gulo declare korte hoy kibhabe behavior ba tar method gulo declare korte hoy so amra jodi human being ke ekta class hishebe chinta kori tahole ki hobe je ekta human being er kichu property ache jemon dutor chok duto kan ekti nak mug duto hat duto pa এরকম অনেক কিছু তো এই হচ্ছে আমার প্রপার্টি আবার অনেকের হয়তো এক হাত আছে অনেকের এক পাও থাকতে পারে সো এটা হচ্ছে আমার প্রপার্টি এটা ভ্যারি করতে পারে যেমন যদি অ্যানিম্যালের এক্সাম্পল নেই অ্যানিম্যালের পা আছে ঠিক আছে অনেক অ্যানিম্যালের হাত আছে অনেক অ্যানিম্যালের হাত নেই লাইক আমরা যদি বলি ডগ ডগের চারটা পা আবার সেক্ষেত্রে যদি আমার হয় চিকেন চিকেন হয়তো দুটা পা তো এরকম ভ্যারিয়েশন থাকবে এগুলো আমরা বলি প্রপার্টি এবং বিহেভিয়ার যেটা হচ্ছে যে আমার কি করছে ফর এক্সাম্পল মানুষ কথা বলে সো টক একটা বিহেভিয়ার সেটা হতে পারে আমার মেথড সো এভাবে ও পিতে আমার যেটা হয় যে আমাদের কিছু প্রপার্টি এবং প্রপার্টি রিলেটেড বিহেভিয়ারগুলো আমরা একটা ক্লাসের আন্ডারে রাখি এখন যেটা মেন প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে যেটা আমরা বারবার দেখছিলাম আমাদের প্রথম এক্সাম্পলে যে আমরা বাইরে থেকে অবজেক্টের প্রপার্টিগুলো চেঞ্জ করছি তার মানে হচ্ছে যে সবার কাছে আমার জানা আছে যে আমি আমার কি কি প্রপার্টি আছে অথবা কি মেথড আছে সো আমি আসলে এটাকে হাইড করতে পারছি না সো নর্মালি যেটা হয় যে আমার ক্লাসের সব কিছুই যেটা থাকবে সেটা যে আসলে আমরা সবাইকে শো করতে চাইব সেটাও না এবং আমাদের ও পিতে আসার মেইন রিজনই আমরা যখন বলছিলাম যে আমার ইনফরমেশান হাইড করা সো এটা কিন্তু আমরা করতে পারছি না কারণ আমাদের সব মেথড সবার কাছে অ্যাক্সেসেবল এবং যেটা হয় যে বাই ডিফল যদি আমি এখানে না বলে দিই এটা কার জন্য অ্যাক্সেসেবল পিছবি ধরে নেয় এটা সবার জন্য এবং নর্মালি যেটা হয় বারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ডিফল্ট যদি বার বলে দেয় তার মনে হচ্ছে এটা সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে তার মনে হচ্ছে আমার অবজেক্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে আবার অন্য ক্লাস যদি এই ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে ইনহেরিটেন্সের থ্রুতে সেও অ্যাক্সেস করতে পারবে সবাই করতে পারবে সো আলটিমেটলি এনক্যাপসুলেশনের কনসেপ্টটা যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে যে আমি কীভাবে ইনফরমেশানগুলো হাইড করবো তো আমি যদি একটা ক্লাস লিখি সেই নিউ ফাইল এবং এটার নাম দিলাম আমরা অ্যানিম্যাল আমরা একটু রিয়েলিস্টিক ক্লাসের দিকে নামা যাই এবং আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্লাস অ্যানিম্যাল এখন আমি যখন ক্লাস অ্যানিম্যাল দিচ্ছি আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই ক্লাসের কিছু প্রপার্টি থাকবে সেই ক্লাস আমরা বললাম তার কিছু থাকবে লেগস তার কিছু থাকবে হ্যান্ডস তার কিছু থাকবে ইয়ার্স তার কিছু থাকবে আইস ধরলাম এখন আমি যদি ওয়ার্ড দিয়ে করি যেটা আমরা আগের বার দিয়েছিলাম তাহলে আমরা সবাই এটা এক্সেস পেয়ে যাচ্ছে তো আমি আসলে এটা কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারছি না যে এটা সবাই এক্সেস দরকার নেই আমি চাই শুধু আমার যে ক্লাসের ভিতরে সেখান থেকে আমরা এই কাজটা করব তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে আমি সবাইকে এক্সেস দিব না আমি এটা এভাবে রাখব এবং আমি যেটা করব ওই আমাদের পাবলিক ফাংশান কনস্ট্রাক্ট সেখানে যাই আমরা এবং এখানে আমরা বলব লেগস তারপর হচ্ছে হ্যান্ডস তারপর হচ্ছে আমার ইয়ার্স এবং তারপর হচ্ছে আইস ধরলাম এটা আমরা বলে দেওয়ার পর আমরা এখানে আগের মতো দিস ডট ওর লেগস আমার আসলে ডটের অভ্যাসটা একটু এক্সকিউজ করতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্ট করতে করতে আসলে এই জিনিসটা চলে আসে আসলে ডটটা আমরা ইউজ করি জাভা স্ক্রিপ্টে পিএইচপিতে না সো আমরা যদি এটা করি এভাবে দিস অ্যারো সেটা হচ্ছে ইয়ার্স ইকালস টু ইয়ার্স এবং আইস ইকালস টু আইস সো আমার কনস্ট্রাক্টর ডান তো আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে ঠিক আছে এটা এভাবেই থাকবে এবং যদি আমার এই ভ্যালু পেতে হয় বা ভ্যালু সেট করতে হয় মানে গেট অথবা সেট করতে হয় তাহলে আমার ভেরিয়েবলের থ্রুতে একটা ফাংশানের থ্রুতে করতে হবে ডিরেক্ট আমি ভেরিয়েবলে অ্যাক্সেস করতে চাই না সো আমরা কি করলাম আমরা এখানে একটা ফাংশান লিখব সে গেট লেগস এবং সে যেটা করবে রিটার্ন দিস ডট দিস অ্যার লেগস এবং আমি যদি এটাকে সেট করতে চাই আমরা বলবো সেট লেগস এখানে দিব লেগস এবং আমরা বলবো দিস লেগস ইকোস টু লেগস তার মানে হচ্ছে 
আমাদের কথা যে আমরা এটা সেভ করব এটা থ্রুতে সেট লেক্সের থ্রুতে এবং গেট করব গেট লেক্সের থ্রুতে তার মানে হচ্ছে আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল চিকেন ইকস টু নিউ অ্যানিমাল এবং তার লেগস আছে সে দুটা হ্যান্ডস আছে দুটা যেহেতু তার পাখা দুটা ইয়ার্স আছে দুটা এবং আইস আছে দুটা ফাইন এটা আমি কনস্ট্রাক্টার যখন কল করলাম তখন এই কাজটা করলাম আমি চাইলে ডিফল্ট এখানে বলে দিতে পারি যে আমি যদি কিছু না দিই তাহলে কি হবে সিম্পল সো আমি যদি এখানে করি এটা এক্সাম্পলটা দেখানোর জন্য আমি কিছু করলাম না এখন আমি যদি দেখি পার ডাউন চিকেন আমি দেখতে পারবো যে আসলে আমাদের কী হচ্ছে সো আমি এখন যাই আমার দিলাম পিএসপি অ্যানিমাল এখন দেখুন আমার লেগস জিরো হ্যান্ডস জিরো ইয়ার্স জিরো এবং আইজ আমার জিরো ভালো কথা এখন আমি চাচ্ছি যে এটা সেট করব কীভাবে সেট করব আমরা বললাম চিকেন সেট লেগস যেহেতু আমি শুধু একটা করেছি আমি সেট লেগস করলাম এবং সেট লেগস আমি বলে দিলাম যে তার লেগ দুটা সো এখন আমি যদি করি দেখানোর জন্য যে আসলে কটা লেগ আছে বেস্ট ওয়েট এখন দেখি আমরা লেগের এখানে চলে আসেছে যে দুই এটা পারফেক্টলি কাজ করছে ভালো কথা তার মনে হচ্ছে আমার সেট লেগস দিয়ে কাজ করছে বাট আমি যদি এখান থেকে যাই আবার বলি যে না চিকেন লেগস আমরা যেটা আগে দেখেছিলাম যে আমি ডিরেক্টলি প্রপার্টি অ্যাক্সেস করতে পারি আমি বললাম টেন এন মুরগির তো আর দশটা দশটা পা থাকে না বাট আমি বলে দিলাম সো আমি যদি এখন চেঞ্জ করি এখন দেখব সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দশে তার মানে হচ্ছে যে আমি এই যে ফাংশান বা মেথডগুলো লিখলাম যেটা থ্রুতে আমার গেট অথবা সেট করার কথা আমি কিন্তু সেটা ইউজ করছি না আমি ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করে কাজগুলো করতে পারছি সো তার মানে আমি আসলে যে ক্লাস যে কারণে তৈরি করলাম সেটা পুরোপুরি আসলে আমি সুবিধাটা নিতে পারছি না তার মানে আমার এই প্রত্যেকটা প্রপার্টি প্রত্যেকটা মেথড সবার কাছে ভিজিবল আমি এটাকে কন্ট্রোল করতে চাই এবং কীভাবে কন্ট্রোল করব এর জন্য পিএসপি তিনটি কিওয়ার্ড ইউজ করে আমরা বলি এটাকে ভিজিবিলিটি মডিফায়ার যে কিভাবে ভিজিবিলিটি চেঞ্জ করা যায় এবং ভিজিবিলিটি বলতে যে আমার কোন পার্টিকুলার মেথড অথবা কোন পার্টিকুলার প্রপার্টি ভিজিবল হবে সেটা ডিসাইড করা হয় এই ভিজিবিলিটি মডিফায়ারগুলো দিয়ে এবং পিএসপিতে তিনটি ভিজিবিলিটি মডিফায়ার আছে একটি হচ্ছে পাবলিক একটি হচ্ছে প্রাইভেট এবং আরেকটি হচ্ছে প্রোটেক্টেড এবং প্রোটেক্টেড এই তিনটি আমার ভিজিবিলিটি অপার যখন আমরা পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড ইউজ করব তখন আসলে আমার ওয়ার্ড ইউজ করার দরকার নেই বাই ডিফল্ট যখন আমার ওয়ার্ড লিখি এটা অটোমেটিক্যালি পাবলিক ইন্ডিকেট করে সিমিলারলি আমরা ফাংশান আগে লিখিনি কিছু তার মানে দিস ইজ অটোমেটিক্যালি আমার পাবলিক এবং এটা আমরা হয়ে যাবে এখন পাবলিক তো সিম্পলি যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেটা আমি সবসময় ক্লাসে দিয়ে থাকি যে পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড কীভাবে বুঝব সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরি আছে তো মূলত পাবলিক লাইব্রেরি সবার জন্য অ্যাক্সেসেবল নট অনলি যে শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের জন্য বাইরের যে কেউ পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে বই নিতে পারে পড়তে পারে সো এটাকে আমরা বলি পাবলিক লাইব্রেরি সো পাবলিক লাইব্রেরি যেটা মানে হচ্ছে যে সবার জন্য আসলে অ্যাক্সেসেবল আমার ক্লাসের ভিতরে যারা আছে তাদের জন্য আমার যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য আমার ইউনিভার্সিটির বাইরে যারা তারাও আমার এটা অ্যাক্সেস করতে পারে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পাবলিক লাইব্রেরি প্রোটেক্টেড লাইব্রেরি যেমন একটা হতে পারে যে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ফর এক্সাম্পল যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে লাইব্রেরিটা আছে অথবা সে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যে লাইব্রেরিটা আছে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যে শিক্ষক অথবা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যে ছাত্ররা আছে তাদের জন্য এই লাইব্রেরিটা এটা কিন্তু জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না তার মানে ছিল একটা প্রোটেক্টেড যে একটা সার্টেন ক্লাসের জন্য বা একটা সার্টেন গ্রুপের জন্য এটা অ্যালাউড বাকি সবার জন্য না থার্ড যেটা হচ্ছে আমার প্রাইভেট প্রাইভেট লাইব্রেরির এক্সাম্পল হচ্ছে আপনার বাসার লাইব্রেরি সেটা শুধুমাত্র আপনার জন্য প্রযোজ্য অথবা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যারা যারা আপনার সাথে থাকে তাদের জন্য তার মানে হচ্ছে সেই লাইব্রেরি ইভেন আপনার হয়তো আপনার ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট যখন যে আপনাকে বললো যে আপনার লাইব্রেরি থেকে আমার বইটা দিন সেটা হয়তো আপনি দিবেন না কারণ সেটা হচ্ছে আপনার প্রাইভেট লাইব্রেরি সেটা আপনি কখনো শেয়ার করতে চাইবেন না তো সিমিলারলি 
পাবলিক প্রপার্টির ক্ষেত্রে যেটা হয় আমার অবজেক্ট বাই ডিফল্ট সব পাবলিক প্রপার্টি এবং পাবলিক মেথড অ্যাক্সেস করতে পারবে সো তার মানে আমি যখনই কোনো অবজেক্ট তৈরি করব আমি যে কোনো পাবলিক প্রপার্টি এবং যে কোনো পাবলিক মেথড অবজেক্টে অ্যাক্সেস করতে পারব প্রোটেক্টেড এবং প্রাইভেট এ দুটো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারব না সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে যে এটাকে প্রাইভেট বলে দেই দিস ইজ এ প্রাইভেট ভেরিয়েবল দিস ইজ এ প্রাইভেট ভেরিয়েবল এটাও একটা প্রাইভেট ভেরিয়েবল বা প্রপার্টি এখন আমরা কি করব যখন আমি এখানে লেক্স করছি টেন লেস এবার কি হয় এবার দেখুন একটা এরোড দেওয়া আছে এরোডটা বলছে ক্যান নট অ্যাক্সেস প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যানিমাল লেক্স তার মানে হচ্ছে এই যে আমি লাইন নাম্বার থার্টি ওয়ানে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি লেক্সকে এটা আমাকে অ্যালাও করবে না কারণ আমার এই প্রপার্টিটা হচ্ছে প্রাইভেট এবং প্রাইভেট প্রপার্টি আমি ক্লাসের বাইরে অ্যাক্সেস করতে পারবো না তার মানে হচ্ছে ইভেন আমার যে অবজেক্ট এই পার্টিকুলার চিকেনটা কিন্তু আমার অ্যানিমেল ক্লাসেরই অবজেক্ট কিন্তু এটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো না আমার অবজেক্টের থ্রুতে আমি যেটা প্রপার প্রোটেক্টেডও করে দিই সেক্ষেত্রেও আমি এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না কারণ প্রোটেক্টেডও আমার অবজেক্টের কাছে অ্যালাউড না সো তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র যদি আমি প্রাইভেট করতাম সেক্ষেত্রে আমার অবজেক্ট বাইরে থেকে এটা ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারতো তো পাবলিক মেথড অথবা পাবলিক প্রপার্টি আমার সবার জন্য বাইরে থেকে অ্যাক্সেসেবল সিমিলারলি পিএসপিতে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করা সো আমার যদি কোনো কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করার দরকার হয় সে আমি কনস্ট্যান্ট বললাম ক্লাস নেম সো কনস্ট্যান্ট ক্লাস নেম যেটা হচ্ছে আমার ইকোস টু ধরলাম যেটার নাম হচ্ছে আমার অ্যানিমেল সো এটা একটা কনস্ট্যান্ট সো পিএসপিতে যেটা হয় ক্লাসের ভিতরে যখন আমরা কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করি তখন আমরা কনস্ট যে ইসেটা আছে মেথডটা আছে সেটা দিয়ে আমরা করি না বা ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্ট্রাক্টটা দিয়ে আমরা ইউজুয়ালি করি এই কিউওয়ার্ডটা ইউজ করে এবং এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমাদের আপার কেসটা আমরা ইউজ করি রিসেন্টলি পিসপি সেভেনে যেটা আমাদের অ্যাড করা হয়েছে যে আমরা চাইলে কনস্ট্যান্টকে বাই ডিফল্ট বলে দিতে পারি এটা কী হবে পাবলিক প্রাইভেট অর প্রোটেক্টেড আমরা কিন্তু সেটাও বলে দিতে পারি কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে সো এটা আগে ছিল না এটা নতুন অ্যাড করা হয়েছে এবং আমরা বলে দিতে পারি যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রোটেক্টেড কনস্ট্যান্ট তার মানে হচ্ছে ইভেন আমার ক্লাসের বাইরে থেকে এটার এক্সেস আমরা দিতে চাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমি তাহলে এভাবে আর করবো না আমি করব কিভাবে ইভেন আমি যদি এটা নাও সেট করি আমি যদি জাস্ট ইকো করতে চাই যে আচ্ছা ইকো করি লেগ কয়টা আছে সেটা আমি করতে পারবো না কারণ আমার প্রপার্টিটা দেয়া আছে প্রাইভেট আমি যদি রান করি তাহলে আমি দেখব যে আমাকে বলছে যে ক্যান নট অ্যাক্সেস প্রাইভেট প্রপার্টি তার মানে হচ্ছে আমার কোনোভাবে এটা আমি করতে পারবো না আমি যদি দেখতে যে কয়টা লেগ আছে আমাকে তখন বলতে হবে গেট লেগস কারণটা কি আমার গেট লেগস মেথডটা সেটা হচ্ছে আমার পাবলিক সো আমি এই গেট লেগসের থ্রুতে একটু ক্লিয়ার করে নিই অ্যাক্সেস করতে পারব এবং একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যখন ভার্ডাম করছি ভার্ডাম করলে কিন্তু আমাদের সব কিছু দেখাচ্ছে যেমন এখানে লেগস দেখাচ্ছে দুইটা হ্যান্ডস দেখাচ্ছে দুইটা ইয়ার্স দেখাচ্ছে এবং ভাইসও দেখাচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবে এখানে বলা আছে প্রাইভেট তার মানে হচ্ছে যখন আমি এক্সিকিউট বা অ্যাক্সেস করতে যাব তখন পিএসপি আমাকে বলবে যে আমি প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যালাউড না ইউজ করার জন্য এবং কোনোভাবে সে আমাকে এটা ইউজ করতে দিবে না সো মূলত শর্ত হচ্ছে ক্যাপসুলেশনের যে আমি যে সব পার্টিকুলার প্রপার্টি দেখতে চাই চাই না অবজেক্টে অথবা আমি এক্সপোজ করতে চাই না আমার অবজেক্টে অথবা আমার সাবসিকুয়েন্ট লাইক এটা যদি আমার অ্যানিমেল ক্লাস হয় আমার যদি আরেকটা ক্লাস থাকে সে ফর এক্সাম্পল ক্লাস ম্যামাল সো এটা আমি দিলাম এবং এখানে আমরা বললাম এক্সটেন্স এটা না বুঝলে এখন কিছু না কারণ এটা আমরা ঠিক পরে ক্লাসে এটা দেখব যে এটা ইনহেরিটেন্সে এখন যেটা হয় যে প্রোটেক্টেড এই ক্ষেত্রে যেটা হয় ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে এই ক্লাসে সব পাবলিক প্রপার্টি এখানে চলে আসার কথা এবং প্রোটেক্টেড যদি থাকে সেটাও চলে আসবে বাট প্রাইভেট যেসব প্রপার্টি অথবা মেথড থাকবে তা আমার এই ক্লাস পাবে না যদিও এই ক্লাস ডিরেক্ট আমার অ্যানিমেল ক্লাসকে এক্সটেন্ড করছে তার মানে এটা যদি আমি ধরি প্যারেন্ট ক্লাস এটা হচ্ছে আমার চাইল্ড ক্লাস সো প্রাইভেটের ক্ষেত্রে চাইল্ড ক্লাসের চাইল্ড ক্লাসও আমার কোনো প্রাইভেট প্রপার্টি অথবা প্রাইভেট মেথডের এক্সেস পাবে না আমার প্রোটেক্টের ক্ষেত্রে এটা পাবে পাবলিকের ক্ষেত্রে সব সময় পাবে এটা চাইল্ড প্যারেন্ট ক্লাসের বলে কোনো কিছু থাকবে না 
সো এ হচ্ছে আমার ইনক্যাপসুলেশন জাস্ট যদি আরেকবার ক্যাপ করি আমরা ইনক্যাপসুলেশন ক্ষেত্রে যেটা হবে আমার পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের কিছু প্রপার্টি প্রাইভেট থাকবে কিছু মেথড প্রাইভেট থাকবে এবং ওই মেথড এবং প্রপার্টিগুলো যেগুলো প্রাইভেট অথবা প্রোটেক্টেড সেগুলো কে অ্যাক্সেস করার জন্য আমার একটি কিছু পাবলিক মেথড থাকবে যার থ্রুতে আমরা এই প্রপার্টিগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং এইগুলো ইউজুয়ালি আমরা এই ধরনের প্রপার্টি গেট করার জন্য অথবা সেট করার জন্য আমরা এগুলোকে নাম দিই গেট সেট আকারে এবং অনেক সময় এটাকে আমরা বলি গেটার এবং সেটার সো ফর এক্সাম্পল এটা গেট লেগস এরপর যদি আমার নাম দিতে হয় যে আমি এখন হ্যান্ডস করবো সেক্ষেত্রে পাবলিক ফাংশন গেট হ্যান্ডস জাস্ট আমি দুটো জিনিস দিয়ে দেখাচ্ছি হ্যান্ডস এবং সিমিলারলি পাবলিক ফাংশন সেট হ্যান্ডস এটা যেটা হবে আমার দিস হ্যান্ডস ইকুয়াল টু ডলার হ্যান্ডস এবং আমাদের এখানে বলেই তো হবে হ্যান্ডস সিম্পল সো এই হচ্ছে আমার গেটার এবং সেটার মেথড যে আমরা চাইলে এটা গেট সেট দিয়ে কল করতে পারি এবং এটা অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের একটা ভালো প্র্যাকটিস যে আমরা এনক্যাপসুলেশন ইউজ করব এবং এনক্যাপসুলেশনের পারপাসটা এটা যে আমার সব কিছু আমার ক্লাসে যা যা আছে সেগুলো আমার বাইরে থেকে যেন সবাই অ্যাক্সেস না পায় এবং আমি যেটা অ্যাক্সেস দিতে চাই পাবলিক মেথড অথবা পাবলিক প্রপার্টি অথবা পাবলিক কনস্টেন্টের ক্ষেত্রে শুধু ততটুকুই তারা পাবে এ বাইরে তারা পাবে না সো এই ছিল আমাদের এনক্যাপসুলেশনের এক্সাম্পল এরপরে আমরা চলে যাব এর নেক্সট টপিকে সো আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন ইনবক্সের থ্রুতে অথবা অনেক কোয়েশ্চেন সেকশনের থ্রুতে সো ধন্যবাদ সবাইকে